வணக்கம் எட்டத்துக்கும் என்ற செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் காயத்ரி விரிவான செய்திகளை பார்ப்பதற்கு முன்பாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் வியாழக்கிழமை கொண்டாடப்படுகிறது நாட்டின் எழுபத்து நான்காவது குடியரசு தினம் டெல்லி பாதுகாப்பிற்காக ஆறாயிரம் போலீசார் குவிப்பு குடியரசு தின விழா சிறப்பு விருந்தினரான எகிப்து அதிபருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியா எகிப்து வர்த்தகம் பன்னிரண்டு மில்லியன் டாலராக அதிகரிக்கும் என பிரதமர் மோடி பேச்சு குடியரசு தினத்தை ஒட்டி ஆளுநர் வழங்கும் தேநீர் விருந்து பிசிகாவை தொடர்ந்து காங்கிரஸ் மதிமுக உள்ளிட்ட திமுக கூட்டணி கட்சிகள் புறக்கணிப்பு ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் இ வி கே எஸ் இளங்கோவனுக்கு கமல்ஹாசன் ஆதரவு பரப்புரைக்கு தயார் என்றும் அறிவிப்பு ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் ஓ பி எஸ் அணிக்கு தமிழ்நாடு கொங்கு இளைஞர் பேரவைத் தலைவர் தனியரசு ஆதரவு எடப்பாடி பழனிசாமியை மக்கள் புறக்கணிப்பார்கள் என்றும் பேட்டி எழுபத்து நான்காவது குடியரசு தினத்தையொட்டி டெல்லியில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தேசிய கொடியை வியாழக்கிழமை பறக்கவிடுகிறார் சென்னையில் நடைபெறும் விழாவில் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி கலந்து கொள்கிறார் இந்தியாவில் அரசியல் சாசனம் அமலுக்கு வந்த ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி குடியரசு தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது இதன்படி எழுபத்து நான்காவது குடியரசு தினம் வியாழக்கிழமை கொண்டாடப்படுகிறது டெல்லி கடமை பாதையில் காலை பத்து முப்பது மணிக்கு நடைபெறும் விழாவில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தேசிய கொடியை பறக்க விடுகிறார் குடியரசுத் தலைவராக பதவியேற்ற பிறகு முதன்முறையாக அவர் குடியரசு தின விழாவில் கலந்து கொள்கிறார் இந்த விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய அமைச்சர்கள் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொள்கின்றனர் மேலும் சிறப்பு விருந்தினராக எகிப்து அதிபர் அப்தல் பெட்டா எல் சி சி பங்கேற்கிறார் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே தூதரக உறவு ஏற்பட்டு எழுபத்தைந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த நிலையில் குடியரசு தின விழாவில் முதன்முறையாக எகிப்து அதிபர் ஒருவர் கலந்து கொள்கிறார் இந்த விழாவை ஒட்டி கோலாகல அணிவகுப்பு நடைபெறுகிறது விஜய் சவுக் பகுதியில் இருந்து கடமை பாதை வழியாக செங்கோட்டை வரை இந்த அணிவகுப்பு நடைபெறும் ராணுவம் கடற்படை விமானப்படையினர் அணிவகுப்பில் பங்கேற்பர் எகிப்தை சேர்ந்த நூற்று இருபது வீரர்கள் கொண்ட குழுவும் இந்த அணிவகுப்பில் பங்கேற்கிறது இதேபோல பாதுகாப்பு படையினரின் சாகசங்களும் அரங்கேறுகின்றன தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பதினேழு மாநிலங்கள் சார்பிலும் ஆறு அமைச்சகங்கள் சார்பிலும் அலங்கார ஊர்தி அணிவகுப்பு நடைபெறுகிறது தமிழ்நாட்டின் பெண் சாதனையாளர்களை குறிப்பிடும் வகையில் மாநில அரசின் அலங்கார ஊர்தி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது குடியரசு தினத்தை ஒட்டி டெல்லியில் ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் மற்றும் துணை ராணுவ படையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் அணிவகுப்பை பார்வையிட வருவோருக்கு கியூஆர் கோட் அடிப்படையிலான அழைப்பிதழ்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இதேபோல மாநிலங்களில் நடைபெறும் விழாக்களில் ஆளுநர்கள் தேசிய கொடியை பறக்க விடுகின்றனர் சென்னை காமராஜர் சாலையில் காந்தி சிலை முன்பு வழக்கமாக குடியரசு தின விழா கொண்டாடப்படும் நிலையில் மெட்ரோ ரயில் பணி காரணமாக இந்த ஆண்டு உழைப்பாளர் சிலை அருகே நடைபெறுகிறது இதன்படி காலை எட்டு மணிக்கு மூவர்ண கொடியை ஆளுநர் பறக்க விடுகிறார் சிறப்பாக செயல்பட்ட காவல்துறையினர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவினருக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் விருதுகளை வழங்குகிறார் முப்படையினர் மற்றும் காவல்துறையினரின் அணிவகுப்பை ஆளுநர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் மேலும் பள்ளி மாணவ மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெறும் நேப்பியர் பாலம் வரை கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் குடியரசு தினத்தை ஒட்டி சென்னையில் விழா நடைபெறும் பகுதி மற்றும் முக்கிய இடங்களில் ஐந்து அடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது எகிப்து அதிபர் பிரதமர் மோடி இடையேயான சந்திப்பின் போது இருதரப்பிற்கும் இடையே இணையதள பாதுகாப்பு தகவல் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட ஐந்து துறைகளில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான நல்லுறவை பரஸ்பர ஒத்துழைப்பாக மேம்படுத்தியுள்ளதாக நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் குடியரசு தின விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொள்வதற்காக நான்கு நாள் பயணமாக எகிப்து அதிபர் அப்துல் ஃபட்டா எல் சிசி இந்தியா வந்துள்ளார் அவருக்கு டெல்லியில் உள்ள குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் பாரம்பரிய முறைப்படி புதன்கிழமை காலை சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து மகாத்மா காந்தியின் நினைவிடத்தில் எகிப்து அதிபர் மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார்
வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கருடன் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பு குறித்து பேச்சு நடத்தினார் மேலும் ஹைதராபாத் இல்லத்தில் எகிப்து அதிபரை பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்தித்து பேசினார் அப்போது இணையதள பாதுகாப்பு கலாச்சாரம் தகவல் தொழில்நுட்பம் இளைஞர் விவகாரங்களில் ஒத்துழைப்பு ஒலிபரப்பு ஆகிய துறைகளில் ஒத்துழைப்புக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டன இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகால தூதரக உறவை வெளிப்படுத்தும் வகையில் அஞ்சல் தலைகள் பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டன பின்னர் எகிப்து அதிபருடன் கூட்டாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடந்த சில ஆண்டுகளில் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பு வலுப்படுத்தப்பட்டதாக தெரிவித்தார் தீவிரவாதம் குறித்து இரு நாடுகளுமே கவலை கொண்டுள்ளதாகவும் எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதத்தை தடுக்க கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இரு நாடுகளும் ஒப்புக் கொண்டுள்ளதாகவும் பிரதமர் கூறினார் ज्वाइंट एक्सरसाइज ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्यों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है हमने आज की बैठक में अपने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को और मजबूत करने और काउंटर टेररिज्म संबंधी सूचना एवं इंटेलिजेंस का आदान प्रदान बढ़ाने का भी निर्णय लिया है एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं तथा रेडिकलाइजेशन को फैलाने के लिए साइबर स्पेस का दुरुपयोग एक बढ़ता हुआ संकट है इसके खिलाफ भी हम सहयोग बढ़ाएंगे இருதரப்பு வர்த்தகத்தை அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் தொன்னூற்று எட்டாயிரம் கோடி ரூபாயாக அதிகரிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் இருதரப்பு நல்லுறவை பரஸ்பர ஒத்துழைப்பாக மேம்படுத்த முடிவு செய்துள்ளதாகவும் இதன் மூலம் அரசியல் பாதுகாப்பு பொருளாதாரம் அறிவியல் ஆகிய துறைகளில் மிகப்பெரும் ஒத்துழைப்புக்காக நீண்டகால வழிமுறையை உருவாக்க உள்ளதாகவும் பிரதமர் கூறினார் இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய எகிப்து அதிபர் எல் தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக போரிடுவது பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்வதற்கான நடவடிக்கை ஆகியவை குறித்து இருவரும் ஆலோசனை நடத்தியதாக தெரிவித்தார் மேலும் ஜி இருபது உச்சி மாநாட்டிற்கு அழைப்பாளராக தங்களை அழைத்ததற்காக பிரதமர் மோடிக்கு எகிப்து அதிபர் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் குடியரசு தினத்தன்று ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெறும் தேநீர் விருந்தை புறக்கணிப்பதாக காங்கிரஸ் மதிமுக உள்ளிட்ட திமுக தோழமை கட்சிகள் அறிவித்துள்ளன குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு நாளை மாலை ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெறும் தேநீர் விருந்தில் பங்கேற்கும்படி ஆளுநர் மாளிகையில் இருந்து அரசியல் கட்சித் தலைவர்களுக்கு அழைப்புதல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது ஆனால் ஆளுநர் ஆர் என் ரவியின் செயல்பாடுகள் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு புறம்பாக இருப்பதால் அவரது அழைப்பை புறக்கணிப்பதாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் ஆளுநரின் தேநீர் விருந்தை புறக்கணிப்பதாக காங்கிரஸ் கட்சியும் அறிவித்துள்ளது இதேபோன்று ஆளுநரின் அழைப்பை புறக்கணிக்க மார்க்சிஸ்ட் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் முடிவு செய்துள்ளன ஆளுநரின் தேநீர் விருந்தை மதிமுகவும் புறக்கணிக்க உள்ளதாக அக்கட்சியின் தலைமை நிலைய செயலாளர் துரை வைகோ தெரிவித்துள்ளார் ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெறும் தேநீர் விருந்தில் பங்கேற்க போவதில்லை என்று மனிதநேய மக்கள் கட்சியும் அறிவித்துள்ளது ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளர் இ வி கே எஸ் இளங்கோவனுக்கு மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் திருமகன் ஈவேராவின் அகால மரணத்தை தொடர்ந்து அந்த தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தல் வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடைபெறுகிறது இதில் திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிடுகிறது அதன் வேட்பாளராக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவர் இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் களம் காண்கிறார் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவர் கமல்ஹாசனை நேரில் சந்தித்து தனக்கு ஆதரவு அளிக்குமாறு இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் ஏற்கனவே கேட்டிருந்தார் இது தொடர்பாக செயற்குழு நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி வந்த கமல்ஹாசன் அவருக்கு ஆதரவு அளிக்க முன்வந்துள்ளார் சென்னையில் நடைபெற்ற செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் மாநில இளைஞரணி செயலாளர் ஸ்னேகன் இதனை அறிவித்தார் இருக்கும் அரசியல் சூழ்நிலையில் மதவாத சக்திகள் முழு பலத்தோடு எதிர்க்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்பதில் மக்கள் நீதி மையத்திற்கு எல் முனையளவு முனையளவும் கருத்து வேறுபாடு இல்லை ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் மத சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் வேட்பாளருக்கு மக்கள் நீதி மையம் நிபந்தனைகள் அற்ற ஆதரவை அளிப்பது என முடிவு செய்துள்ளோம் இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் இ வி கே எஸ் இளங்கோவனை ஆதரித்து மக்கள் நீதி மையம் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளும் என கமல்ஹாசன் தெரிவித்தார் அதாவது கண்டிப்பா ஒத்துழைப்போம் உங்களுக்கு வெற்றி பெற நாங்கள் எல்லா உதவிகளையும் செய்வோம் என்பது என்னும் பொழுது அதுவும் முற்பட்டு விடுகிறது 
அது சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்ல தனியா நான் போகாம அவுட்சோர்ஸ் பண்ண முடியாது இது என்னுடைய மனதிலிருந்து வருவதுதான் என்னுடைய அரசியல் இடைத்தேர்தல் பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக தேர்தல் பொறுப்பாளராக அருணாச்சலத்தை நியமித்திருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் மக்கள் நீரிமயம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் ஆதரவளிப்பார் என்ற நம்பிக்கை இருந்ததாக ஈவி கே எஸ் இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மத சார்பின்மை நம்பிக்கை கொண்ட கமலஹாசன் எழுந்த முடிவு நான் எதிர்பார்த்தது அவருக்கு நான் கடன்பட்டு இருக்கின்றேன் கண்டிப்பாக இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணிக்கு அவர் ஆதரவு தருவார் என்று எதிர்பார்த்தேன் அதற்கு செய்திருக்கின்றார் அவருக்கு எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துள்ளேன் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் திமுக கூட்டணி கட்சியினர் சார்பில் தேர்தல் பணிமனை திறக்கும் விழா நடைபெற்றது இதில் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளர் இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் அமைச்சர்கள் ஏவா வேலு க முத்துசாமி செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் ஆதரவு அளிக்குமாறு ஓ பி எஸ் இ பி எஸ் என இரு தரப்பினரும் கோரிக்கை விடுத்துள்ள நிலையில் யாருக்கு ஆதரவு என்பதை பாஜக இதுவரை வெளிப்படையாக அறிவிக்கவில்லை இதனால் பாஜக குழப்பத்தில் உள்ளதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் வேட்பாளரை களமிறக்க அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஓ பன்னீர்செல்வம் என இரு தரப்பினரும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர் இது தொடர்பாக கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களை சந்தித்து ஆதரவு கோரி வருகின்றனர் இதன்படி தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையை இ பி எஸ் தரப்பில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் சந்தித்து ஆதரவு கோரினர் ஓ பன்னீர்செல்வமும் அண்ணாமலையை சந்தித்து பேசினார் இந்நிலையில் திருச்சியில் செய்தியாளர்களிடம் திங்கட்கிழமை பேசிய அண்ணாமலை பலம் வாய்ந்த அதிமுக சார்பில் வேட்பாளர் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று கூறினார் பெரிய கட்சி என்பது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இதற்கு முன்பு அவர்கள் அங்கு வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார்கள் அமைச்சர் பெருமக்கள் வெற்றி பெற்றவங்க நிறைய பேர் அமைச்சர் பெருமக்கள் அந்த கட்சியில் அமைச்சர்களா இருந்திருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது பலம் வாய்ந்த ஒரு கட்சி நிற்கணும் நல்ல வேட்பாளர் நிற்கணும் அந்த வேட்பாளர் ஜெயிப்பதற்கான எல்லா விதமான ரிசோர்சஸும் கொடுக்க வேண்டியது எங்களுடைய கடமை நெல்லையில் செய்தியாளர்களிடம் செவ்வாய்க்கிழமை பேசிய அவர் நாடாளுமன்ற தேர்தல் தான் தங்களுக்கான பலப்பரீட்சை என்று தெரிவித்தார் எந்த தேர்தல் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கான பலப்பரீட்சை என்பது எங்களுக்கு தெரியும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எங்க தேர்தல் அது எங்களுக்கான பலப்பரீட்சை மோடி ஐயாவுடைய பத்து வருஷத்தை மக்கள் எடை போட போறாங்க அதற்கு நாங்கள் பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் இடைத்தேர்தலில் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை எனினும் இடைத்தேர்தல் நிலைப்பாடு குறித்து தமிழ்நாடு பாஜக வெளிப்படையாக இதுவரை எதனையும் அறிவிக்கவில்லை இதனால் முடிவெடுக்க முடியாத நிலையில் பாஜக உள்ளதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது இடைத்தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு பொதுவான சின்னத்திலேயே போட்டியிட வேண்டிய நிலை இருப்பதாக மூத்த பத்திரிகையாளர் லட்சுமி குறிப்பிடுகிறார் எனவே முடிவெடுப்பது என்பது சிக்கலாக இருந்தாலும் பாஜக போட்டியிட வாய்ப்பு உள்ளதாக அவர் கூறுகிறார் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எல்லா சைட்லயுமே இது வந்து சிக்கல் தான் அண்ணா திமுகவில் எந்த பேக்ஷனா சப்போர்ட் பண்ணுன்றதும் அவங்களுக்கான சிக்கல் போட்டியிட்டா தோல்வி உறுதி தோல்வி உறுதின்ற போது திமுகவுக்கு எதிரான எதிராக களத்துல இருக்க முடியல அப்படிங்கிறதும் அவங்களுடைய சிக்கல் ஆயிரும் இப்ப எல்லா சைட்ல இருந்துமே சிக்கல் தான் அதனால இந்த ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலில் முடிவெடுக்கக்கூடியது பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய சிக்கலாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு கிடைச்ச தகவல் படி பாரதிய ஜனதா கட்சி கட்டாயம் போட்டியிடுவார்கள் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இடைத்தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் வரும் முப்பத்தோராம் தேதி தொடங்கும் நிலையில் அடுத்த சில நாட்களில் பாஜக தனது நிலைப்பாட்டை அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இடைவேளைக்கு பிறகு மற்ற செய்திகளை பார்க்கலாம் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளதாக முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் ஓ பி எஸ் இ பி எஸ் என இரு அணிகளின் வேட்பாளர்களும் களமிறங்க உள்ளனர் இதையொட்டி இரு அணிகளின் தலைவர்களும் கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களை சந்தித்து ஆதரவு திரட்டி வருகின்றனர் இந்நிலையில் சென்னை கிரீன்வேஸ் ஆலையில் உள்ள இல்லத்தில் ஓ பன்னீர்செல்வத்தை தமிழ்நாடு கொங்கு இளைஞர் பேரவைத் தலைவர் தனியரசு சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்தார் அப்போது இடைத்தேர்தல் அதிமுக இரு அணிகள் இணைப்பு குறித்து இருவரும் ஆலோசித்தனர் அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தனியரசு இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணி சிதறாமல் இருப்பதாகவும் அதிமுக கட்சி சிதறிவிட்டதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் எடப்பாடி பழனிசாமியால் அதிமுகவை வலிமை பெற வைக்க முடியாது என்றும் தனியரசு விமர்சித்தார் அந்த அடிப்படையில் அண்ணா குறித்து இந்த இடைத்தேர்தல் குறித்து தான் நம்ம விரிவாக பேசியிருக்கோம் அதில் கட்டாயமாக அண்ணன் ஓபிஎஸ் அவர்கள் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வலிமையான ஆற்றல் அண்ணன் ஓபிஎஸ் அவர்களை தவிர்த்து விட்டு அல்லது நிராகரித்து விட்டு அல்லது எடப்பாடியால் அதிமுகவை வலிமை வரை செய்ய முடியாது ஆகவே ஒன்றை கூடிய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தொண்டர்கள் தமிழ்நாட்டு வாக்
இந்த தேர்தலின் மூலமாகவும் கட்டாயமா பதில் தருவாங்க தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஓ பன்னீர்செல்வம் இடைத்தேர்தல் வேட்பாளர் குறித்து விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்றார் தொடர்ந்து எங்களோடு இணக்கமாக அனைத்து கட்சிகளுடைய எங்களுடைய கூட்டணியை விரும்புகின்ற ஜனநாயக கூட்டணியை விரும்புகின்ற கட்சிகள் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களையும் சந்திப்பாக நாங்களும் சந்திப்போம் உறுதியான ஆதரவு அளிப்போம் என்று சொல்லுகிறார் வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி இருக்கு உங்களுக்கான வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி இருக்கு அனைத்து இந்திய அன்னாரத்தினுடைய வெற்றி வாய்ப்பு மிகவும் பிரகாசமாக இருக்கிறது ஓ பி எஸ் சசிகலா தினகரன் ஆகியோர் திக்கு தெரியாத காட்டில் அலைந்து கொண்டிருப்பதாக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் ஒரு திக்கு தெரியாத காடு திக்கு தெரியாத காட்டில் சிக்கி தவிக்கிற மாதிரி திக்கு தெரியாத காட்டில் சிக்கி தவிக்கிற மாதிரி இன்னைக்கு திரு ஓ பி எஸ் திரு டி டிவி அதே போல திருமதி சசிகலா இவர்கள் மூவரும் இன்னைக்கு வந்து திக்கு தெரியாத காட்டில் இருக்காங்க போகாத ஊருக்கு வழி சொல்கிற வேலையும் திருமதி சசிகலா அடிக்கடி வந்து சபதம் போட்டுட்டு அப்பப்போ அப்ஸ்கானிங் ஆகிடுவோம் எங்கே போகிறாங்கன்னு தெரியாது அது மாதிரி ஒரு சபதம் போடுறதுல போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அவங்க அதனால் வந்து அதெல்லாம் வந்து பெருசாக எடுத்துக்க தேவையில்லை ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் இ வி கே எஸ் இளங்கோவனுக்கு தனது ஆதரவை தெரிவித்துள்ளார் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் இதன் மூலம் அவர் தேசிய முற்போக்கு கூட்டணியில் இணைகிறாரா என்ற கேள்வி எழுகிறது நடிகர் கமல்ஹாசன் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் மக்கள் நீதி மையம் கட்சியை மதுரையில் தொடங்கினார் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் முப்பத்தி ஏழு இடங்களில் போட்டியிட்ட கட்சி சுமார் மூன்று புள்ளி ஏழு எட்டு சதவீத வாக்குகளை பெற்றது கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் நூற்று ஐம்பத்தி நான்கு இடங்களில் போட்டியிட்டு இரண்டு புள்ளி ஆறு இரண்டு சதவீத வாக்குகளை பெற்றது எனினும் சில தொகுதிகளில் எட்டு சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகளை பெற்றது குறிப்பாக இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று தேர்தலில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்ட மக்கள் நீதி மையம் வேட்பாளர் ராஜ்குமார் பத்தாயிரத்து ஐந்து பெற்று நான்காவது இடம் பிடித்தார் இதற்கு பிறகு நடந்த உள்ளாட்சித் தேர்தலிலும் அக்கட்சி உறுப்பினர்கள் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றி பெறவில்லை கட்சி தொடங்கிய பின்னர் இரு திராவிட கட்சிகளையும் கமல்ஹாசன் கடுமையாக விமர்சித்து வந்தார் ஆனால் இதற்கு நேர் எதிராக அண்மை காலமாக அவர் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியுடன் இணக்கம் காட்டி வருகிறார் உதயநிதி ஸ்டாலினின் பிறந்த நாளுக்கும் அவர் அமைச்சராக பதவியேற்றதற்கும் கமல்ஹாசன் வாழ்த்து தெரிவித்தார் அதேபோல் கமல்ஹாசனின் விக்ரம் படத்தை உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளியிட்டார் திமுகவின் முக்கிய புள்ளியான உதயநிதியுடன் நெருக்கம் காட்டுவது போலவே காங்கிரஸ் உடனும் அவர் இணைந்து பயணிக்கிறார் ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் பங்கேற்றதே இதற்கு சிறந்த உதாரணம் இதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது இடைத்தேர்தலில் இ வி கே எஸ் இளங்கோவனுக்கு தனது ஆதரவை தெரிவித்துள்ளார் மதவாத சக்திகளை வேரறுப்பதற்காக இந்த முடிவை மக்கள் நீதி மையம் எடுத்திருக்கிறது என்று அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார் இந்த நிலை என்பது ஒரு அவசர நிலை இது தமிழகத்திற்கு தமிழ்நாட்டிற்கு பயனுள்ளதாக அமைய வேண்டும் எதிர்வாத சக்திகளுக்கு இது கைகோடிவிடக் கூடாது என்பதற்காக நாங்கள் எடுத்திருக்கும் முடிவு இது இப்பொழுதைய முடிவு இன்னும் ஒரு வருடம் கழித்து எடுக்க வேண்டிய முடிவை அவசரப்படுத்தி பதிலை எங்கள் எடுத்திருந்து பெற முடியாது தேச நலனுக்காக எடுத்த முடிவு என்று சொல்லப்பட்டாலும் கமல்ஹாசன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக ஆக ஆசைப்படுகிறார் என்ற விமர்சனங்கள் வருகிறது என்ற நியூஸ் எயிட்டின் செய்தியாளர் கேட்ட கேள்விக்கு ஆம் அதில் என்ன தவறு இருக்கிறது என்று பதில் அளித்தார் கமல்ஹாசன் தேச நலனுக்காக இந்த முடிவை எடுத்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க கமல்ஹாசன் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் காங்கிரசை ஆதரிக்க இதுதான் காரணம் சொல்றாங்க இனி கூடாதது வேண்டாம் ஏங்க கமல்ஹாசன் தமிழக முதல்வர் சொன்னது கோவிக்காத நீங்க மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டுங்கிறது எதுக்கு நீங்க கிண்டல் அடிக்கிறீங்க இருக்கலாம் இயல்பாகவே பாஜக எதிர்ப்பு மனநிலையில் உள்ள கமல்ஹாசன் திமுக கூட்டணியில் இணைந்தால் அவருக்கு எம்பி ஆகும் வாய்ப்பு பிரகாசமடையும் கமல் அந்த கூட்டணியில் இணைந்தால் இரு தரப்புக்குமே லாபமானதாக இருக்கும் என கூறுகின்றனர் அரசியல் நோக்கர்கள் எழுபத்தி நான்காவது குடியரசு தினத்தையொட்டி நாட்டு மக்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு உரையாற்றி வருகிறார் அதன் நேரடி காட்சிகளை பார்க்கலாம் Those who shaped the modern Indian mind also welcomed progressive ideas from abroad. Following the Vedic advice, Anvadraha Kratavayantu Vishwato, late Nobel Thoughts 
come to us from all directions. A long and profound thought process culminated in our constitution. Our founding document is inspired by the humanistic philosophy of the oldest living civilization in the world as well as new ideas that emerged in more recent history. The nation will always remain grateful to Dr. B. R. Ambedkar who headed the drafting committee of the constitution and thus had a critical part in giving it the final shape. On this day, we should also remember the role of jurist B. N. Rao who had prepared the initial draft and other experts and officers who helped in making of the constitution. We are proud of the fact that the members of that assembly represented all regions and communities of India and that they included 15 women too. Their vision as enshrined in the constitution has been continuously guiding our republic. During this period, India has been transformed from largely poor and illiterate nation into a confident nation marching on the world stage. This would not have been possible but for the collective wisdom of the constitution makers guiding our path. While Baba Sahib Ambedkar and others gave us a map and a moral framework, the task of walking that path remains our responsibility. We have largely remained true to their expectations and yet we realize that much remains to be done to realize Gandhiji's ideal of Sarvadaya, the upliftment of all. Yet the progress we have made on all fronts is encouraging. Dear fellow citizens, in our mission of Sarvadaya, the most encouraging has been the progress made on the economic front. Last year, India became the fifth largest economy in the world. It needs to be underlined that this achievement comes against the backdrop of high economic uncertainties around the world. The pandemic has entered the fourth year, affecting economic growth in most parts of the world. In its initial phase, COVID-19 also hurt India's economy badly. Yet, guided by our able leadership and driven by our resilience, we soon came out of the downturn. Kudir Sidanate Voti, Nartu Makalak, Kudir Sitareva, Draupati, Murmu, Tarpodu, Rayachi Varakara, Varangali, Pinner, Varivaka Pakala. மற்ற செய்திகளை இடைவெளிக்கு பிறகு பார்க்கலாம் சென்னையில் மொழி போர் தியாகிகள் நினைவு மண்டபத்தில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மரியாதை செலுத்தினார் தமிழுக்காக இன்னுயிர் நீத்த தியாகிகளை நினைவு கூறும் வகையில் மொழி போர் தியாகிகள் தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது இதையொட்டி சென்னை கிண்டி காந்தி மண்டப வளாகத்தில் உள்ள மொழி போர் தியாகிகள் நினைவு மண்டபத்தில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் அவருடன் அமைச்சர்கள் மா சுப்பிரமணியன் மு பே சாமிநாதன் சென்னை மேயர் பிரியா சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கணபதி அரவிந்த் ரமேஷ் உள்ளிட்டோரும் மரியாதை செலுத்தினர் சென்னையில் மொழி போர் தியாகிகள் தாழமுத்து நடராஜன் நினைவிடத்தில் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மரியாதை செலுத்தினார் மூலக்கொத்தொள்ளத்தில் உள்ள நினைவிடத்திற்கு பேரணியாக சென்றவர் மொழி போர் தியாகிகளுக்கு மலர் அஞ்சலி செலுத்தினார் இந்திய ஆட்சி மொழிகளில் ஒன்றாக தமிழை அறிவிக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் திருவள்ளூரில் நடைபெற்ற மொழி போர் தியாகிகள் வீர வணக்க நாள் கூட்டத்தில் பேசிய முதலமைச்சர் ஹிந்தி திணிப்பு செய்வதற்காகவே பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தது என்று கூறியிருக்கிறார் இன்னும் சொன்னால் திமுக ஆட்சியுடைய மொழி கொள்கை என்பது தமிழ் மொழி இந்திய அரசினுடைய ஆட்சி மொழியில் ஒன்றாக ஏற்கப்பட வேண்டும் 
மாநில ஆட்சி மொழிகள் அனைத்தும் இந்திய அரசின் ஆட்சி மொழியாக ஆக வேண்டும் இந்தி பேசாத மக்கள் மீது இந்தி மொழி திரிக்கப்படக்கூடாது நேருவின் வாக்குறுதியின்படி இந்தி பேசாத மாநில மக்கள் விரும்பு வரை ஆங்கிலம் தொடர வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒன்றிய அரசு அலுவலகங்களில் இணை அலுவல் மொழியாக தமிழை அங்கீகரித்து அனைத்து அலுவலக செயல்பாடுகளும் தமிழிலேயே இயங்க உரிய சட்டம் திருத்தம் செய்ய வேண்டும் குட்கா உள்ளிட்ட புகையிலை பொருட்களுக்கு மாநில அரசு நிரந்தர தடை விதிக்க முடியாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர சட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டில் குட்கா பான் மசாலா உள்ளிட்ட புகையிலை பொருட்களுக்கு தடை விதித்து உணவு பாதுகாப்புத்துறை ஆணையர் உத்தரவு பிறப்பித்தார் ஆண்டுதோறும் இந்த உத்தரவை நீட்டித்து அறிவிப்பானைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த அறிவிப்பானை மற்றும் குற்ற நடவடிக்கைகளை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தொடுக்கப்பட்டன மனுக்களை விசாரித்த நீதிமன்றம் மத்திய அரசு கொண்டு வந்த சட்டத்தின்படி புகையிலை பொருட்களுக்கு முழு தடை விதிக்க மாநில அரசுகளுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்றும் உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தில் அவசர நிலை கருதி தற்காலிகமாக தடை செய்ய மட்டுமே அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது மேலும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தடை உத்தரவை நீட்டித்து அறிவிப்பானை வெளியிட மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை என கூறிய நீதிபதிகள் உணவு பாதுகாப்பு ஆணையர் தனது அதிகாரத்தை மீறி புகையிலை பொருட்களுக்கு தடை விதித்து பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து தீர்ப்பளித்தனர் இந்த அறிவிப்பானையின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட குற்ற நடவடிக்கைகளையும் நீதிபதிகள் ரத்து செய்தனர் கொலேஜியம் குறித்த உளவுத்துறையின் அறிக்கை உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியது அல்ல என்ற போது அதனை சட்ட அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ ஏன் பெரிதுபடுத்துகிறார் என முன்னாள் அமைச்சர் ப சிதம்பரம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக நியமிக்க கோரி உச்சநீதிமன்ற கொலேஜியம் அளித்த பரிந்துரைகளில் வழக்கறிஞர்கள் சவுரவ் கிர்பால் ஜான் சத்தியன் உள்ளிட்ட சில பெயர்களை மத்திய அரசு நிராகரித்தது மீண்டும் அதே பெயர்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்டதை அடுத்து அந்த பெயர்கள் ஏன் நிராகரிக்கப்பட்டன என்பதற்கான ஐ பி ரா ஆகிய உளவு அமைப்புகள் கொடுத்த அறிக்கைகள் கொலிஜியத்திடம் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டன இந்நிலையில் கொலிஜியம் கடந்த வாரம் வெளியிட்ட தனது தீர்மானத்தில் இந்த அறிக்கைகளின் பகுதிகளை குறிப்பிட்டது இதன் மூலம் ஐ பி மற்றும் ராவின் அறிக்கையின் பகுதி முதல் முறையாக பொது வெளிக்கு வந்தது இதுகுறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த மத்திய சட்ட அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு ஐ பி ரா ஆகிய உளவமைப்புகளின் ரகசிய அறிக்கைகளை உச்சநீதிமன்ற கொலிஜியம் பொதுவெளியில் பகிர்ந்தது கவலை அளிப்பதாக தெரிவித்தார் ஐ பி மற்றும் ராவில் பணிபுரிபவர்கள் நாட்டுக்காக உளவுப் பணிகளை மேற்கொள்கிறார்கள் என குறிப்பிட்ட அமைச்சர் அரசுக்கு தாங்கள் அளிக்கும் அறிக்கை எதிர்காலத்தில் வெளியாகும் என தெரிந்தால் அவர்கள் அறிக்கை அளிக்கும் முன்பாக ஒருமுறைக்கு இருமுறை யோசிப்பார்கள் என தெரிவித்தார் கொலிஜியத்திற்கும் மத்திய அரசுக்கும் தொடர்ந்து கருத்து மோதல்கள் ஏற்பட்டு வரும் நிலையில் இந்த விவகாரத்தில் கருத்து தெரிவித்துள்ள முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் நீதிபதி பதவிக்கு பரிசீலிக்கப்படும் மூன்று பெயர்கள் பற்றிய உளவுத்துறையின் அறிக்கைகளை கொலிஜியம் வெளிப்படுத்தியதற்கு சட்ட அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு ஏன் கோபப்படுகிறார் என டுவிட்டரில் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் கொலிஜியம் அந்த நபரின் ஒருமைப்பாடு அல்லது தேசத்தின் பாதுகாப்பு குறித்த எந்த முக்கிய விஷயங்களையும் வெளிப்படுத்தவில்லை என்றும் சிதம்பரம் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஒரு நபர் நீதிபதியாக இருப்பதற்கான தகுதிக்கு பொருந்தாத விஷயங்களை மட்டுமே அறிக்கைகள் கொண்டிருந்ததாக கூறியுள்ள சிதம்பரம் கொலிஜியத்தால் தகுதியானவர் என்று கருதப்பட்ட ஒருவர் மத்திய அரசால் நிராகரிப்பதற்கான காரணங்களை அறிய மக்களுக்கு உரிமை உண்டு என்று பதிவிட்டுள்ளார் அணுசக்தியால் இயங்கும் ராக்கெட்டை விண்ணில் செலுத்த நாசா முயன்று வருகிறது இதுகுறித்த தகவல்களை விரிவாக பார்க்கலாம் மனிதர்களை வேற்று கிரகத்துக்கு அனுப்பக்கூடிய ஆராய்ச்சியில தொடர்ந்து விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதனுடைய அடுத்த கட்ட பரிமாண வளர்ச்சி தான் நிலவிற்கு மனிதர்களை அனுப்புறது செவ்வாய் கிரகத்தை ஆராய்ச்சி செய்யறது நாசா இப்ப ஒரு புதிய முயற்சியா அணுசக்தி ராக்கெட் அப்படிங்கறத அறிமுகப்படுத்த இருக்கிறாங்க அதே அணுசக்தியால இயங்கக்கூடிய ராக்கெட் அப்படின்னு கேட்டோம்னா ரெண்டு நியூட்ரான மோத விட்டு அந்த நியூட்ரான்ல இருந்து வரக்கூடிய செயின் ஆப் ஆக்ஷன் மூலமா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு எனர்ஜியை பயன்படுத்துறது இதனால மாற்று எரிபொருளாக பயன்படுத்துறதுனால செலவினங்கள் குறையும் இத அமெரிக்க பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி கூட்டு அமைப்பு இணைந்து நாசாவோட இந்த முயற்சியை எடுத்திருக்கிறாங்க இதற்காகவே பிரத்யேக இன்ஜின் அப்படிங்கறதும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அட்டாமிக் பிஷன் அப்படிங்கிற தொழில்நுட்பம் மூலமா இது பங்கன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதற்கு அடுத்தபடியாக இதனுடைய கூடுதலான சிறப்புகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த முயற்சியை நாசா இன்னைக்கு இல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஒன்பதாம் ஆண்டே கையில் எடுத்தாங்க ஆனா தொடர்ந்து தோல்விகள் இருந்தது இப்போதான் அது வந்து ஒரு கன்க்ளூஷனுக்குள்ள கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாம பொதுவாகவே இது போன்ற வேற ஒரு ராக்கெட் மூலமா நம்ம பயணிக்கும் பொழுது அதுல இருக்கக்கூடிய செலவினங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது எரிபொருளால அதனால இது அணுசக்தி ரியாக்டர்னால இயங்கும் போது புதுவகை இன்
இதையும் தாண்டி அணு பிளவு தொழில்நுட்பம் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய மிக முக்கியமான குறிக்கோளாக இருக்கிறது அதாவது அட்டாமிக் பிஷன் இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி குறுகிய நாட்கள்ல ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ராக்கெட்டை விட மூன்றுல இருந்து நான்கு மடங்கு அதிகமாக பயணிக்க முடியும் செவ்வாய் கிரகத்தை அடைஞ்சு ஆராய்ச்சியும் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கால அளவை கடக்கிறது தான் ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாம இதுல பயணிக்கக்கூடிய வீரர்கள் இந்த தொழில்நுட்பத்து மூலமா பயணிக்கும் பொழுது ஏற்கனவே பயணித்த வீரர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கதிர்வீச்சு அபாயங்கள்லாம் இதுல இருக்காது அப்படிங்கறதையும் ஆய்வாளர்கள் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறாங்க அதனால இது சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த புதிய இன்ஜின் அப்படிங்கிறது இருபத்தி கோடி கிலோமீட்டரை எளிதாக கடக்கும் அப்படிங்கறதையும் நாசா உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறாங்க ஏற்கனவே சாட்சன் ஃபை அப்படிங்கிற ராக்கெட் பர் செகண்டுக்கு இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் பயணிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இது கூடுதலாக இன்னும் பயணிக்கும் நிலவுடைக்கு <laughs> வரி சேமிப்பிற்கான முதலீட்டை தேர்வு செய்யும் போது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது லாக் இன் காலம் இதுகுறித்து இன்றைய நாணயம் பகுதியில் விளக்குகிறார் சிறப்பு செய்தியாளர் விஷ்ணு வரி சேமிப்புக்கான முதலீட்டை தேர்வு செய்யும் போது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் லாக் இன் பீரியட் அதாவது நீங்க முதலீடு செய்யக்கூடிய அந்த தொகையை எவ்வளவு நாளைக்கு எடுக்க முடியாது அப்படிங்கறத நீங்க கவனிக்கணும் பொதுவா இது திட்டத்துக்கு திட்டம் மாறுபடும் இதுல முதலீட்டை முடிவு செய்யும் போது எவ்வளவு நாளுக்கு நீங்க இந்த பணத்தை முதலீடு செய்ய முடியும் அப்படிங்கறத ரொம்ப முக்கியமா கவனிக்கணும் அதுல அந்த பணம் எவ்வளவு நாளைக்கு தேவை இருக்காது அப்படின்றத பொறுத்து நீங்க இந்த திட்டத்தை தேர்வு செய்யணும் இப்போ வரி சேமிப்பு வகை திட்டங்கள்ல முதலீடு செய்யக்கூடிய தொகைக்கு ரிஸ்கோட இருக்கக்கூடிய திட்டங்களுக்கு பொதுவா இந்த லாக் இன் பீரியட் அப்படிங்கிறது குறைவா இருக்கும் உதாரணமா இஎல்எஸ் அதாவது ஈக்விட்டி லிங்க்டு சேவிங் ஸ்கீம் அப்படிங்கறதுல பங்கு சந்தை சார்ந்த அபாயம் இருக்கு அதனால உங்களுடைய முதலீட்டு தொகை அப்படிங்கிறது நீங்க மூன்று வருஷம் மட்டும் லாக் இன் பீரியட்ல வச்சிருந்தா போதும் அந்த மூன்று வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்க அந்த பணத்தை எடுத்துக்கலாம் இல்ல எனக்கு ரிஸ்கே வேண்டாம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வரி சேமிப்பு திட்டமான இந்த தேசிய சேமிப்பு பத்திரம் முதலீடுதான் பிரதமர் மோடி குறித்த சர்ச்சைக்குரிய ஆவணப்படம் திரையிடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டதால் டெல்லி ஜாமியா மிலியா இஸ்லாமியா பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்கள் சிலர் தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டனர் பகுப்புகளை பல்கலைக்கழக நிர்வாகமும் ரத்து செய்துள்ளது குஜராத் முதலமைச்சராக நரேந்திர மோடி பதவி வகித்த காலத்தில் வன்முறை ஏற்பட்டது குறித்து ஆவணப்படத்தை பிபிசி தயாரித்துள்ளது இதற்கு மத்திய அரசு கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறது இந்நிலையில் இந்த ஆவணப்படத்தை டெல்லியில் உள்ள ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியா பல்கலைக்கழகத்தில் முகநூல் மூலமாக புதன்கிழமை மாலை திரையிட உள்ளதாக மாணவர்கள் அமைப்புகள் அறிவித்தன இதற்கு நிர்வாகம் அனுமதி மறுத்த நிலையில் இடதுசாரி குழுக்களைச் சேர்ந்தவர்கள் உள்ளிட்ட பத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களை போலீசார் தடுப்பு காவலில் வைத்தனர் இதனை கண்டித்து மாணவர் அமைப்பினர் போராட்டம் நடத்தினர் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு மாணவர்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டனர் தேர்வில் பங்கேற்கும் மாணவர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டதுடன் வகுப்புகள் ரத்து செய்யப்பட்டன முன்னதாக ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் ஆவணப்படம் செவ்வாய்க்கிழமை திரையிடப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டதால் மாணவர் சங்க அலுவலகங்களில் இணையதளம் மற்றும் மின்சார சேவை துண்டிக்கப்பட்டது இதையடுத்து செல்போன்கள் மற்றும் மடிக்கணினி மூலம் மாணவர்கள் ஆவணப்படத்தை காண்பதற்காக குவிந்தனர் விரலிமலையில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்ற மீன்பிடி திருவிழா நடைபெற்றது 
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இராளிமலை அருகே நடைபெற்ற மீன்பிடி திருவிழாவில் ஆயிரக்கணக்கானோர் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர் மேலப்பச்சக்குடி பெரிய குளத்தில் பத்தாண்டுகளுக்கு பிறகு பாரம்பரிய முறைப்படி மீன்பிடி திருவிழா நடைபெற்றது பத்துக்கும் மேற்பட்ட ஊர்களில் இருந்து ஏராளமானோர் குடும்பம் குடும்பமாக அதிகாலை முதலே கொட்டும் பணியையும் பொருட்படுத்தாமல் கரையில் காத்திருந்தனர் பின்னர் ஆறு முப்பது மணியளவில் ஊர் முக்கியஸ்தர்கள் வலை வீசியதைத் தொடர்ந்து மக்கள் ஏரியில் இறங்கி வலை கச்சா கூடை பரி உள்ளிட்ட உபகரணங்களைக் கொண்டு மீன்பிடித்தனர் அவர்களுக்கு விரால் கெளுத்தி கட்லா கெண்டை உள்ளிட்ட நாட்டு மீன்கள் கிடைத்தன பிடித்த மீன்களை எடுத்துக்கொண்டு மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வீடுகளுக்கு சென்றனர் நியூசிலாந்தின் நாற்பத்தோராவது பிரதமராக கிறிஸ் ஹிப்பின்ஸ் பதவியேற்றுக் கொண்டார் ஒன்பது மாதங்களில் நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் விலைவாசியை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளதாக ஹிப்கின்ஸ் உறுதியளித்துள்ளார் நியூசிலாந்தின் பிரதமராக இருந்த ஜெசிண்டா ஆர்டன் கடந்த வாரத்தில் பதவி விலகினார் இதைத் தொடர்ந்து புதிய பிரதமராகவும் தொழிலாளர் கட்சி தலைவராகவும் காவல்துறை அமைச்சராக இருந்த நாற்பத்தி நான்கு வயதான கிறிஸ் ஹிப்பின்ஸ் தேர்வு செய்யப்பட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து நாட்டின் நாற்பத்தோராவது பிரதமராக கிறிஸ் ஹிப்பின்ஸும் துணை பிரதமராக கார்மல் செபலோனியும் ஆளுநர் சிந்திக்கிரோ முன்னிலையில் பதவியேற்றுக் கொண்டனர் நியூசிலாந்து நாடாளுமன்றத்திற்கான பொதுத் தேர்தல் வரும் அக்டோபர் மாதத்தில் நடைபெறவுள்ளது இதில் ஆளும் தொழிலாளர் கட்சியை விட கன்சர்வேட்டிவ் கட்சிக்கே அதிக ஆதரவு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது இதனால் கிறிஸ் ஹிப்பின்ஸுக்கு நெருக்கடி நிலவுகிறது எனினும் கொரோனா பெருந்தொற்று தடுப்பு அமைச்சராக சிறப்பாக செயல்பட்டு மக்களின் நன்மதிப்பை பெற்றவராக திகழ்கிறார் கிறிஸ் ஹிப்பின்ஸ் தேநீர் விருந்து விழாவில் கலந்து கொள்ளுமாறு முதலமைச்சருக்கு ஆளுநர் தொலைபேசி மூலம் அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார் குடியரசு தினத்தை ஒட்டி ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற இருக்கக்கூடிய தேநீர் விருந்தில் பங்கேற்குமாறு முதலமைச்சருக்கு தொலைபேசி வாயிலாக ஆளுநர் அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார் ஏற்கனவே விசிக மதிமுக உள்ளிட்ட திமுகவின் கூட்டணி கட்சிகளும் தோழமை கட்சிகளும் ஆளுநரின் தேநீர் விருந்தை புறக்கணிப்பதாக தெரிவித்திருக்கக்கூடிய நிலையில் தற்போது தொலைபேசி வாயிலாக முதலமைச்சருக்கு ஆளுநர் இந்த விருந்தில் பங்கேற்குமாறு அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார் இந்த அழைப்பு என்பது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது குடியரசு தின விழாவை முன்னிட்டு ஆளுநர் வழங்கக்கூடிய தேநீர் விருந்தில் பங்கேற்க மாட்டோம் என்று திமுகவின் கூட்டணி மற்றும் தோழமை கட்சிகள் அறிவித்திருக்கின்றன ஆளுநரின் செயல்பாடுகள் அவர் அரசியலமைப்பிற்கு எதிராக நடந்து கொண்ட முறை இதற்கெல்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக இந்த தேநீர் விருந்தை புறக்கணிப்பதாக அவர்கள் அறிவித்திருந்தார்கள் விடுதலை சிறுத்தைகள் மதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் அதனை புறக்கணிப்பதாக கூறியிருந்தன இந்த நிலையில் தற்பொழுது தேநீர் விருந்தில் பங்கேற்குமாறு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினுக்கு தொலைபேசி மூலம் அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார் ஒட்டி ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெறக்கூடிய தேநீர் விருந்தில் பங்கேற்குமாறு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார் தொலைபேசி மூலம் இந்த அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆளுநரின் செயலாளர் முதலமைச்சரிடம் நேரில் வந்தும் அழைப்புதழை வழங்கியிருக்கிறார் நாளை மாலை ஆளுநர் மாளிகையில் இந்த தேநீர் விருந்து நடைபெறவுள்ள நிலையில் அதில் பங்கேற்குமாறு ஆளுநரும் தொலைபேசி வாயிலாக முதலமைச்சருக்கு அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார் ஏற்கனவே இந்த தேநீர் விருந்தை விடுதலை சிறுத்தைகள் மதிமுக உள்ளிட்ட திமுகவின் கூட்டணி மற்றும் தோழமை கட்சிகள் புறக்கணிப்பதாக அறிவித்திருக்கின்றன இந்த சூழ்நிலையில் தற்போது முதலமைச்சருக்கு அழைப்புதழும் அதேபோன்று தொலைபேசி வாயிலாக ஆளுநர் பங்கேற்குமாறு அழைப்பும் விடுத்திருக்கிறார் இந்த அழைப்பு என்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது
மக்களுக்கு ஏற்படும் மூச்சு பிரச்சனைகள் காரணமாக ஐந்து நாட்களுக்கு வடகொரிய தலைநகரில் ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேலாக உலகம் முழுவதும் கொரோனா பரவி வரும் நிலையில் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டதை கடந்த ஆண்டில் வடகொரியா முதன்முறையாக ஏற்றுக்கொண்டது மேலும் தொற்றிலிருந்து முழுமையாக விடுபட்டுள்ளதாக கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அறிவித்தது இந்நிலையில் மக்களுக்கு மூச்சு விடுவதில் பிரச்சினை ஏற்பட்டு வருவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக தலைநகர் பியாங்கியாங்கில் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை ஐந்து நாட்களுக்கு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி பொதுமக்கள் வீடுகளுக்குள்ளேயே இருக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு நாளும் பலமுறை வெப்பநிலை பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது முன்னதாக பொருட்களை வாங்க கடை வீதிகளில் பொதுமக்கள் குவிந்தனர் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பிற்கு நடுவே வெளியாகியுள்ள ஷாருக் கானின் பத்தான் படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது ஹிந்தி நடிகர் ஷாருக் கான் நடிகை தீபிகா படுகோ நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள பதான் படத்துக்கு நாடு முழுவதும் ஆதரவும் எதிர்ப்பும் கிளம்பியுள்ளது குறிப்பிட்ட ஒரு பாடல் காட்சியில் மட்டும் தீபிகா படுகோன் காவி நிற நீச்சல் உடையில் நடனமாடிய நிலையில் இந்த படத்துக்கே சில இந்து அமைப்புகள் தடை கோரின பீகார் தலைநகர் பாட்னாவில் பதான் படத்துக்காக ரசிகர்கள் கேக் வெட்டி கொண்டாடினர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மொராதாபாத்தில் பதான் படத்துக்கு அமோக வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கான டிக்கெட்டுகள் விற்று தீர்ந்து விட்டன ஆக்ராவில் பதான் படத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது போராட்டம் காரணமாக மத்திய பிரதேச மாநிலம் இந்தூரில் பதான் படத்தின் காட்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டன ஒடிஷா தலைநகர் புவனேஸ்வரிலும் பதான் படத்துக்கு எதிராக போராட்டம் நடைபெற்றது சென்னையில் பலாசோ திரையரங்கில் பத்திரிகையாளர்களுக்கு திரையிடப்பட்ட காட்சியின் போது ஊழியர் ஒருவர் பத்திரிகையாளர்களை இழிவாக பேசியதால் பத்திரிகையாளர்கள் திரையரங்க நிர்வாகிகளுடன் வாக்குவாதம் செய்தனர் மிகுந்த பரபரப்புக்கு நடுவே வெளியாகியுள்ள படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது